never be achieved without great men. And great men are only great if they are determined to do so. Here we have amidst us such a man of success who is inbuilt with a spirit of willpower, determination, hard work, valor and courage. In credit to that, I re eagerly request our eminent chief guest, Mr. Kanan, to address the gathering. Uh, Reverend fathers, sisters from all angels, parents, dear students, all of you, good morning. Good morning. Thank you. Uh, last month, on the St. John School, I came to a program. Again, the second time, within a month, I came to a program. Parents, LRM, on the Ramba Yigara and Lodi, Kolanda Lodia, program of Pagarga, wait penetrating here. Yadela Yenudi, a speech on the Muluka disturbance of the Arkunanagra. Here in the Alam on the over a few minutes. Here the grand sports meet Arabin Bolo Solombo de Ama Supranza on the gang, eh? Our day the Patin area Pesno Nangalam Pesla, Police Department under Gazanala. Nama world level anda, nama kita datang nuti na apa tu kodi population mereka, mana any sports events, atlet, segala macam tu pada Olympic ada tu, Asian sports ada tu, nama medalist yang kita kan terada bandi dah. Ya, abdi ini pada mana muiar chill lah, kadi na ulai pil lah. Kadina ulai pun muiar cing erkam bodoh bata ni cie mak ay victory bandar nama kita kerja. Nama yadilah bandar success agno abdi nanti cium nalo. Adalah bandar muiar cing kadina ulai pun. Ini rendah erkam bodoh ni cie mak nama kita bandar victory ni cie. Adalah sports agatam education agatam. Ila event sile bandar nama kita ni cie mak ay ulai pun muiar cing rendah beranu. Polis setanah berak pergi kau, parents including parents, kai tu kau bapa, very few. Indo pakala yar me pergi kau polis eh, yang pergi kau, road lo pada yang me pergi kau sport orang, helmet portland kau sport orang, seat belt portland kau sport orang, drunken driving kau sport orang, ada nala pergi kau dah. Unme ini leh orang la kawal tu rela vel share tu kah? Perma perro. We are next to garden chulu. Kadau lu kadat tu beri aga nan chulte, anu tu orang chulu. Kena orang tu rey uir ayum, udam ayum, padga aku kudiya kadam ayar gitu kah beri na kawal tu rey kah mati merk. Beri ayar alam mudiya tu orang tu rey uir ay kapatna, udam ayak kapatna beri na. Pernah aku dapat dengar na net ini kira program ke late a, anda tu kah, modal lelalar gitu money pukit kira, or twenty minutes late a edc. Karena nama dapat dengar na net evening, anda na na, nama neighbouring district, nama kal district la, jadar polim na or police station la mitla, night duty kah pergi na. Night full la na, anda tuh ngla, night full la ang, anda or incident a, aida kuda ada abdeng anda kah, night duty pati, kahle la anda kulicit abdeng anda kah. Yaitu kagak nangga apa dia erkono, nangga mati ya erkono, niingga nimbadi ya tuhungno, niingga nimbadi ya erkono, ungulur dey udama ikalum, ungulur dey porut kalum, ungulur dey uirum paduka apa erkono, apa dia ingra urai karan tu kaya dah. Niingga allah san dosma tiba vali konda di tripping ya, nangga untuk road la uniform modern ini tripo. Yar adu urup general public ke, sar tiba vali konda niingla. Yang ada tu, anda niaga sah tinggal, morning tiffin sah tinggal, kopi sah tinggal, ni ada yang kaya kamera. Ya, nangal orang orang family kerja, nangal orang kandar lah mila. Yang arme nama masindi kerja lah. Chinna chinna tawar kerja, enggih illa mila. Chinna chinna tawar kerja, allah ada lihat kerja sahijum. Anak badi kepada bodoh nama anda tawar orang tu bodoh karma ki. Kurai kerja mati mana nama culli kerja. Or kawal tu rela anda nama velas ayam bodoh pati kena nariya anda orang orang kerja kadam kerja lirik. Nih helmet pota, enna pota na, engkau kena lagi. Nih ya pota da, helmet pota da, engkau lagi sambalam la, orang ni illa. But helmet, yaitu kaga pota cora, engkau lori uirai kapatrono. 
உங்களுடைய உயிர் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அதுக்காக ஹெல்மெட் போட சொல்கிறோம் அதுக்காக சீட் பெல்ட் போட சொல்கிறோம் டிராஃபிக் ரெகுலேஷன்ஸு டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறோம் இது வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாருமே என்ன செய்கிறோம் சிக்னலில் பார்க்குறோம் எல்லோரும் படிச்சுருக்கோம் வெல் எஜுகேட்டடு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரியும் தெரியாமல் இல்லை பட் எல்லாமே என்ன செய்கிறோம் சிக்னலில் பார்க்குறோம் போலீஸ் நிற்கிறாங்களா தான் மொதல் பார்க்குறோம் போலீஸ் இருந்தால் நிற்கிறோம் போலீஸ் இல்லைன்னா அடுத்த நிமிஷம் சிக்னலை வைலேட் பண்ணிட்டு நம்ம போக பார்க்குறோம் இது வந்து ஹியூமன் டெண்டன்சி ஆகிடுச்சு எல்லாருமே லா அபைடிங் சிட்டிசனாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் வந்து ஒழுக்கம் சுய ஒழுக்கம் சுய கட்டுப்பாடு செல்ஃப் டிசிப்ளின் இது மிக மிக அவசியம் உங்களுடைய குழந்த வந்து ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கலாம் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டாக இருக்கலாம் கோல்டு மெடல் வாங்கலாம் எல்லாம் இருந்தும் ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்னா அனைத்தும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்போ முதல்ல வந்து பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது குழந்தைங்களுக்கு ஒழுக்கத்தை ஒழுக்கம் மிக மிக அவசியம் ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு குழந்தை வந்து சரியாக இருக்காது ஒழுக்கத்தை எங்கே உருவாக்க முடியும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேரண்ட்ஸு ரெண்டு டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரே குழந்த நம்ம திட்டினா கோவிச்சுக்குவானா அடித்தா கோவிச்சுக்குவானான்னு நினைக்கிறோம் எந்த இடத்துல வந்து அட்வைஸ் நம்ம சொல்லலாம் பத்து வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அட்வைஸ் கேட்குறாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கேட்க மாட்டேன் வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான் நீங்கள் பேசிகிட்டே இருப்பீங்க அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போது அடுத்து கட்டுப்பாடு ஒரு கட்டுப்பாடும் இருந்தால் மட்டுமே தான் அந்த ஒழுக்கத்தை கொண்டு வர முடியும் அதனால் டீச்சர்ஸ் வந்து அடிக்கிறதையோ கண்டிக்கிறதையோ டீச்சர்ஸ் வந்து பண்ணுறதையோ நம்ம தவறாக எந்த பேரண்ட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு உன்னதமான நிலைக்கு வர முடியாது ஒரு உன்னதமான நிலைக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம வந்து கல்வியோடு வந்து ஒழுக்கத்தையும் நம்ம சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து போதிக்கணும் நிச்சயமாக முதல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாரல் கிளாஸ்ன்னு ஒரு கிளாஸ் இருந்தது நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் இப்போ இருக்கான்னு தெரியல இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாரல் கிளாஸ் டீச்சர் எப்போ வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆவலாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் எப்போ வருவார் அவர் ஒரு கதையை சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதைங்கிறது அது கதையாக இல்லை அதில் வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தீம் இருக்கும் அதில் எதுக்காக அந்த கதை இருக்குங்கிறத அதில் கடைசியில் வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்போ கட்டாயம் நமக்கு வந்து மாரல் சயின்ஸ் தேவை ஒழுக்கம் வந்து அவசியம் தேவை நீங்கள் பொதுமக்களாகிய நீங்கள் குழந்தைகள் எல்லாருமே ஒழுக்கமாக தான் எங்களுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லாமல் போயிடும் காவல்துறைக்கு வந்து பேச எல்லாருமே வந்து சிக்னலில் கரெக்டாக நின்று போகிறாங்க சிக்னல் யாரும் வைலேட் பண்ணல ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பண்ணல ஹெல்மெட் போட்டுட்டு போகிறாங்க சீட் பெல்ட் போட்டு போகிறாங்க எந்த வயலேஷனும் இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து போலீஸுக்கு அந்த இடத்துல வேலை இல்லை போக்குவரத்து போலீஸுக்கு அப்போது நம்ம எதுக்காக இதெல்லாம் அப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கோபம் போலீஸ் வந்து சும்மா வண்டி நிப்பாட்டுறாங்க ரிக்கார்டை கேட்குறாங்க கேஸை போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இந்தியாவிலே வந்து அதிக ஆக்சிடெண்ட் ஆகக்கூடிய மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு அதிகமான வந்து விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்படக்கூடியது நம்ம தமிழ்நாடு அப்போ இதை குறைக்கிறதுக்கு வந்து நடவடிக்கை எடுத்தே ஆகணும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் வீட்டிலேருந்து அப்பா அம்மா அண்ணன் அக்கா யார் போனாலும் ஹெல்மெட் போடுங்கன்னு சொல்லணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் அவேர்னஸ் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா நான் லாஸ்ட் டைமே கேட்டேன் பேரண்ட்ஸும் இருக்கீங்க இன்றைக்கி தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் குடித்தா தான் அந்த சொசைட்டியில் வந்து கௌரவம்னு நினைக்கிறாங்க குடித்தா தான் அது வந்து மரியாதைன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை அது குடும்பத்துக்கும் கேடு உடல் நலத்துக்கும் கேடு இதை வந்து பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து உருவாக்கணும் நேற்று கூட நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து ட்ரக் அவேர்னஸை பற்றி நேற்று எல்லா இடத்துலையும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டாங்க எல்லா ஸ்கூல்ஸு காலேஜஸ் எல்லா இடத்துலையும் நிச்சயமாக நம்ம குழந்தை வந்து எந்த பேரண்ட்ஸும் எந்த ஒரு மனைவியும் எந்த ஒரு தாயும் வந்து தன்னுடைய குழந்தை வந்து குடிகாரனாக இருக்கிறதுக்கு விரும்புகிறதில்ல பட் அதை கண்டிக்கக்கூடிய தைரியம் யாருக்கும் இல்லை குறிப்பாக பெற்றோர்கள் தாய்மார்கள் நினச்சாங்கன்னா 
பெண்கள் நினைத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக தன் குடும்பத்தில் என்ன யாரும் ட்ரக்குக்கு அடிக்ட் ஆகாமல் மது போதைக்கு அடிக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் நிச்சயமாக எல்லோரும் செய்வீங்களா சத்தமே இல்லையா தாய்மார்கள்கிட்ட இருந்து ஒன்றும் சத்தம் இல்லை ஒரே ஒருத்தர் கை தூக்குறாங்க அங்கே அப்போ சந்தோஷமாக எல்லோரும் வீட்டில் குடித்தாங்க ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா தேங்க்யூ அடுத்து ஃபோக்ஸோன்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இங்கே வந்து என்ன போலீஸ் வேலையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு இந்த சொசைட்டி திருந்தணும் இந்த சொசைட்டி வந்து நல்ல ஒரு சமுதாயமாக உருவாகணும் இந்த சொசைட்டி வந்து ஒழுக்கமாக குற்றங்களற்ற சமுதாயமாக உருவாகணுங்கிற ஆசையில் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஃபோக்ஸோங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆர் செக்ஷுவல் அஃபன்ஸ் ஒரு குழந்தையை வந்து குழந்தைங்கிறது பெண் மட்டும் கிடையாது இன்க்ளூடிங் ஆணும் அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பதினெட்டு வயதுக்குள்ளே இருந்தால் அது குழந்தையாக ட்ரீட் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய சட்டம் பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து குழந்தைகள் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஷுவல் அப்யூஸ் செக்ஷுவல் அசால்ட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்காக நிறைய சட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் பரவாயில்ல நிறைய இடத்துல அவேர்னஸ் வந்ததுனால எங்களுக்கு கேஸ் நிறைய ரிப்போர்ட் ஆகுது ஆனால் வருந்தத்தக்கது நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சொந்த அப்பா இப்போ கூட ஒரு டூ டேஸுக்கு பேக் சொந்த அப்பா வந்து கடந்த ஆறு ஏழு வருஷமாக தன்னுடைய பதினாறு வயசு பெண்ணை கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வயசுலேருந்து அராஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கு இந்த சமுதாயம் வந்து எங்கே எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு மூணு வயசு குழந்தைய வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் பண்ணுறாங்க ஈவன் ஒன்றரை வயசு குழந்தை ஆறு வயசு குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தை குழந்தைங்க இறந்து போகுது இந்த சமுதாயம் எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு எல்லாருமே அந்த போதைக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டு அடுத்த அது கட்டம் வந்து இந்த மாதிரி குற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ முதல்ல நாங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி அவேர்னஸ்க்கு வரும்போது குட் டச் பேட் டச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டோன்ட் டச் பெண் குழந்தைங்கள தொடவே வேண்டாம் அது அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அண்ணனாக இருந்தாலும் சரி சகோதரனாக இருந்தாலும் சரி தொடவே வேண்டாம் டோன்ட் டச் ஏன்னா இப்போ சமுதாயம் அந்தளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் பிலோ டென் இயர்ஸ் இந்த குழந்தைங்களை வந்து செக்ஷுவல் அப்யூஸ் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள நபர்கள் அல்லது அந்த குழந்தையினுடைய உறவினர்கள் அல்லது ஏற்று வீட்டில் இருக்கிற நண்பர்கள் இந்த இடத்துல தான் நடக்குது தனியாக ஒரு எங்கேயோ இருந்து வந்து இந்த அப்யூஸோ இல்லை இந்த அஃபன்ஸோ நடக்கலை நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தான் அதை செய்கிறாங்க அதனால் தயவு செய்து ஒவ்வொரு அம்மாவும் டீச்சர்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வளங்க யாரையுமே தொட அலோவ் பண்ண வேண்டாம் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளை வந்து யாருமே தொட அலோவ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு இது வந்து நம்ம சமுதாயத்தினுடைய கேடு அசிங்க நம்ம இதை யாராவது வெளியில் போய் சொன்னால் நம்மளை ரொம்ப பரவாயில்ல இந்தியாவில் இப்படியெல்லாம் நடக்குது இல்லை தமிழ்நாட்டில் இப்படி நடக்குதுன்னு சந்தோஷப்படுவாங்களா ஒரு பெண் குழந்தை ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைய போய் அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்கிறதுக்கே அசிங்கமாக நினைக்கணும் இந்த சமுதாயத்தில் நம்ம வாழ தகுதி இல்லாதவங்களாக இருக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன தவறுகள் நினைக்கக்கூடாது மிகப்பெரிய தவறுகள் இந்த தவறுகளை வந்து கட்டாயம் வந்து எல்லோரும் ஆரம்பத்திலிருந்தே கண்காணிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு தவறுகள் நடந்தால் தைரியமாக வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி சொந்த அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அண்ணனாக இருந்தாலும் சரி பக்கத்து வீட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி தாத்தாவாக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக வந்து புகார் கொடுக்கணும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதுக்கு அனைவரும் வந்து முன் வந்தால் தான் அந்த குற்றங்கள் வந்து குறையும் தண்டனைகள் வந்து மிக அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்காங்க நீதிமன்றத்திலே பார்த்திங்கன்னா இருபது வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் இந்த மாதிரி தண்டனை குற்றங்கள் வந்து இந்த குற்றங்களுக்கு அதிகமான தண்டனை இருக்கும்போது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா குற்றங்கள் வந்து நடக்கக்கூடாதுங்கிற குறையணும் இல்லை நடக்கவே கூடாது குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக இனி நான் பேசினேன்னா சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க போதும்னு நினைக்கிறேன் பெற்றோர்களுக்கு எல்லாமே அட்வைஸ் தன்னுடைய குழந்தை மேலே எதையும் திணிக்க வேண்டாம் இப்போ நானே இருக்கேன்னா என்னால் டாக்டர் ஆக முடியல ஆனால் என் பையனை டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவனை போட்டு திணித்து அவனை வந்து மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் ஃப்ரீயாக விடுங்க 
பட் ஒழுக்கத்தோடு இருக்கடா என்ன செய்கிறாங்கிறத கண்காணிங்க எல்லாருமே என்ன செய்கிறோம் செல்ஃபோனை கையில் கொடுத்துட்றோம் குறிப்பாக தாய்மார்கள் வந்து குழந்தைக்கு இப்போ சாப்பாடு எப்படி ஊட்டுறாங்க செல்ஃபோனை கையில் கொடுத்து தான் சாப்பாடு ஊட்டுறாங்க அது தூங்கும்போதும் பார்த்திங்கன்னா கை எப்படியே ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கு யூடியூப்பை தேடிக்கிட்டே இருக்கு யூடியூப் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றரை வயசு குழந்த ரெண்டு வயசு குழந்த யூடியூப்பை தேடுது யூடியூப்புக்கு போயிடுது யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணுது அதுக்கு பிடிச்சதை வந்து அதில் பார்க்குது இது வந்து சரியில்லை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஈஸியாக சாப்பாடு ஊட்டுறது முதல்லாம் நிலவை காமிச்சு சாப்பாடு ஊட்டினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் நமக்கு நேரம் அதிகம் ஒரே ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து செல்ஃபோனை கையில் கொடுத்துட்டா சாப்பாடு ஊட்டுற வேலை முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் யாராவது பேசுகிறோமா ஒருத்தர் ஒருத்தர் உட்காந்து அப்படின்னா இல்லை அப்பா அம்மா கணவன் மனைவி குழந்தை பையன் இப்படி யாராவது உட்காந்து ஒரு இடத்துல பேசுகிறோமான நிச்சயமாக இல்லை சின்னத்தரை ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் என்ன ச நாடகம் வருதுன்னு தெரியும் எல்லா நாடகத்துலேயும் வந்து வில்லி தான் இருக்காங்க நல்ல ஒரு கதாபாத்திரமோ நல்ல ஒரு சமுதாயத்துக்கு தேவையான எது இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல எல்லோரும் உட்காந்துக்கிட்டு டிவி சேனலில் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம் இல்லைன்னா செல்ஃபோன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசுகிறதே இல்லை இப்போ பக்கம் உட்காந்துருந்தால் கூட என்ன செய்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் போயிடுறோம் இல்லைனா யூடியூப்புக்கு போயிடுறோம் எல்லோரும் செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மொழியோ குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறதில்ல சமுதாயம் வந்து சீரழிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாருமே வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க சட்டங்களை மதிங்க ஒழுக்கமாக குழந்தைங்களை வளங்க இப்போ எத்தனை பேர் காவல்துறைக்கு வந்து வர்றதுக்கு விருப்பப்படுறீங்க சொல்லுங்கள் காவல்துறையை நண்பன் ஏற்றுக்கிறீங்க இப்போவும் வெரி ஃபியூ தான் பழகுது சந்தோஷம் ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் காவலன் காவான் எனின் ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் காவலன் காவான் எனின் பசுமாடு வந்து பால் கறக்காது கற்றறிந்த அறிஞர்களும் புலவர்களும் தான் கற்ற கல்வியை மறப்பார்கள் எப்பொழுது காவலன் சரியாக காக்காவிட்டால் அதனால் இந்த பணியில் வந்து நாங்கள் செய்கிறதுக்கு உண்மையிலே சந்தோஷப்படுறோம் பர்சனலாக எங்களுக்கு நிறைய லாஸ் இருக்குது என் குழந்தைக்கு படிப்புக்கு ஸ்கூல் கொண்டு போய் விட முடியாது ஃபீஸ் கட்டுற அன்றைக்கி போக முடியாது எக்ஸாம் எழுதுகிற அன்றைக்கி போக முடியாது ஒரு அட்மிஷன் அன்றைக்கி போக முடியாது நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் எங்களுடைய பின்னாடி திரும்பி பார்த்தோம்னா இப்போ எனக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் சர்வீஸ் ஆகிடுச்சு முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கடந்து சென்ற பாதையை திரும்பி பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எத்தனை உயிரை காப்பாற்றிருப்போம் எத்தனை உடமைகளை காப்பாற்றிருக்கோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம செஞ்சான்ஸ் பேக் சைடு கேட் இருக்கோம் இந்த பக்கம் இபி காலனிக்கு போகிற வழியில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் தீபாவளி அப்போது ஒரு டூ டேஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு வீட்டில் வந்து ஹவுஸ் பிரேக்கிங் ஆகிடுச்சு அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து திருமணம் திருமணத்துக்காக வாங்கி வச்சுட்டு இருந்த ஐம்பத்தி நாலு பவுன் நகை வந்து தெஃப்ட் ஆகிடுச்சு திருடு போயிடுச்சு அந்த ஷாக்கில் அந்த மதருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் வந்துடுச்சு பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஜிப்மர் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணாங்க ஃபாதரும் அவங்க சிஸ்டரும் வந்து கமிஷனரை பார்த்து அழுகிறாங்க கல்யாணம் நின்று போயிடும் இன்னும் ஒரு டென் டேஸ் தான் இருக்குது மேரேஜுக்கு என் கல்யாணம் நின்று போயிடும் நீங்கள் தான் எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போது கமிஷனர் என்ன கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த கேஸில் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் நகையை மீட்டு கொடுக்கணும் அந்த கல்யாணம் சொன்ன தேதியில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அந்த கேஸில் வந்து நாங்கள் ட்ர எடுத்து வித்தின் ஃபைவ் டேஸில் அந்த வழக்கை கண்டுபிடிச்சோம் அந்த வீட்டுக்கு வந்து அந்த நகையை மீட்டு கொடுத்து அந்த திருமணம் குறிப்பிட்ட தேதியில் நடந்தது இதை விட என்ன சந்தோஷம் இருக்கணும் எனக்கு தூக்கம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நான் இப்போ நேற்று நைட் தூங்கலைன்னு சொன்னேன் பரவாயில்ல நாளைக்கு தூங்கிட்டு போவோம் நாளைக்கும் தூங்க முடியல பரவாயில்ல இன்னொரு நாளைக்கு தூங்கிட்டு போவோம் பட் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தன்னுடைய கடமையிலையும் தம்முடைய வேலையிலையும் வந்து கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து வளர்க்கணும் நான் சொன்னேன் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற உயிரையும் உடைமையும் நாங்கள் காப்பாற்றுறோன்னு சொல்லிட்டு டீச்சர்ஸ் தே ஆர் வெரி கிரேட் எங்களை உருவாக்குறதும் அவங்க தான் எப்படி நான் கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாகன்னு சொல்லணும் கடவுளை உருவாக்கக்கூடியவங்களே அவங்க தான் 
இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாது ஒரு லிமிட்டேஷன் கிடையாது இதுக்குள்ளே சொல்லி முடிச்சிடலாம் ரெண்டு லைனில் சொல்லலாம் இல்லை இரநூறு லைனில் சொல்லலாம் ரெண்டாயிரம் லைனில் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மிகவும் அர்ப்பணிப்பானது ஏனின்னு சொல்லுவோம் மெழுகுவர்த்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பல விஷயங்களை சொல்லுவோம் டீச்சர்ஸுக்கு நிச்சயமாக அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு வந்து மிக மிக முக்கியமானது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் டீச்சர்ஸுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் அவங்க ஒரு கண்டிக்கிறாங்க தன்னுடைய குழந்தைய அடி என்னுடைய குழந்தையெல்லாம் நான் அடிக்கலையான்னு தான் கேட்பேன் ஏன் அடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறு செஞ்சால் அடிக்கணும் தவறு செஞ்சால் கண்டிக்கணும் அதனால் தயவு செய்து அவங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய குழந்தையினுடைய கல்வி சிறப்பாக இருக்கும் ஒழுக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துக்கு ம செஞ்சான்ஸ் ஃபாதர் அவர்களுக்கும் மற்றும் உள்ள அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சாட்டை எடுத்து நாட்டை திருத்து இளம் தலைமுறை தேங்க்யூ சார் ஃபார் யுவர் அஸ்டாண்டிங் ஸ்பீச் வி வில் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் வி வில் டீச் அஸ் அ ஜோனர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் யூ ஹாவ் டோல்ட் அஸ் தேங்க